afya ya kiakili ni sehemu ya afya yako ya kimwili hisia zako zinaweza kuadhiri afya yako na afya yako inaweza kuadhiri hisia zako pia mwili wako unaweza kuadhiriwa na jinsi unavyofikiri unavyohisi na pia jinsi unavyotenda kwa mfano ikiwa mtu anapatwa na mkazo kubwa wa, wa kiakili inaweza kuwa vigumu kusinzia anaweza pia kuzidiwa na mawazo kukula sana ama kushindwa kula kabisa kuanza maisha mapya katika nchi ya kigeni bila kujua lugha utamaduni na watu wa huko hilo laweza kuwa chanzo cha kuwa na mikazo na kulemewa kiakili inajulikana wazi kwamba wakimbizi wengi walikumbwa wali na muda mgumu na wenye mkazo mkubwa wa kiakili waliposhurutishwa kuacha makazi yao na kuhamia sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta usalama hii ndilo sababu manager kesi wako jamii yako msiana daktari wako watashirikiana na, nawe ili kuhakikisha kwamba una afya nzuri moja wapo ya, kutu, ya hatua hizo itatia ndani msama, msa, msahada wa ziada ukaguzi wa kila kitu kutia ndani jinsi hali, ya, hali yako ya sasa na yaliyopita vinavyoweza kuadhiri mwili wako usingizi wako hisia zako na pia mafikiri yako ikiwa kwa muda wote utajihisi kuwa na muda mgumu na kuhitaji msa, msahada wa ziada kumbuka ya kuwa hauko peke yako wakimbizi wengi wanapitia hali ya huzuni wakiwa na woga sana na kuwa na kumbukumbu mbaya ama mikazo ya kiakili sababu ya mabadiliko na ugumu wa kubadilika wa kubadilikana kuli, uh, kulingana na nchi yao mpya ikiwa wewe ama mtu yote anayemjua ada jinsi hivyo ama anapatwa na shida mojawapo ya zile tulizozungumzia basi ni muhimu kupata msahada katika jamii yako pia kuna kuwa na chanzo muhimu cha mashuri pamoja na watu wanaokuwa hapo kwa ajili ya kukusaidia wewe pamoja na wale ulio nao ili kukadilisha katika njia safi kiakili hisia mawazo au kitu chochote kinachosababisha mkazo mojawapo ya misaada hiyo ni kama kuzungumza na mtu faragani ama katika kikundi cha watu, watu wengi hayo ni mojawapo ya mifano ya njia siwezazo kupunguza katika njia ya kiafya uzito wa matatizo anayoyapitia mtu katika hali fulani sababu ya mkazo wa kiakili watu huwa wanatumia pombe ama dawa za kulevya kwa kupita kiasi ili kujaribu kupoteza mawazo na kusahau mambo walio yapoitia baada yake fikiria njia nzuri kiafya ya wezayo kukusaidia kukabiliana na hali hizo zinazosababisha mfadhaiko inawezekana una ndugu na marafiki unaozungumza nao kuhusu hali hizo ili nyakati nyingine kuna kuwa na mambo ambayo hauhitaji kuambia katika hali kama hiyo unahitaji kuchagua mtu mwingine wa kuzungumza naye Kuzungumza na watu wengine kuhusu mambo unayoyafikiria ni jambo la kawaida na ambalo wengi hutumia ili kujifariji kiakili. Kila kitu mta, mtakalo zungumuza katika kikao hicho kitabaki kuwa siri na kitazungumziwa kwa mtu yeyote wa familia yako, rafiki ama yote katika jamii yako. Hiyo ni njia nzuri unapohitaji kuzungumza na mtu 
vitu gani bila kuhisi, kuhisi unahukumiwa ama kupigwa kimawazo wanaweza pia kukusaidia kudhibiti ama kusawazisha uzoefu wa hali yako ya sasa na yale yaliyopita watoto wako pia wanaweza kupatwa na hali hizo hizo kama vile mkazo wa kiakili huzuni kukosa usingizi na hata kichwa kuuma inawezekana wanao wanaona unavyo na nga ana na kuhofu ya kwamba kukuambia matatizo yao kunaweza kukudhuru zaidi watoto pia wanaweza kuwa na mtu ajili ya kumzungumzia hisia zao hila laweza kuwa nafasi nzuri kwao kwa kujisikia huru kiakili na kimawazo ili wakazie fikira maambo muhimu na ya kufurahisha kama vile shule michezo na pia kujifanyia marafiki sawa sawa na watoto wengine miongoni mwao ikiwa utahitaji kujua mengi zaidi kuhusu huduma hizi Jadiliana na manager kesi ama daktari wako kwa ajili ya mafasili hiyo zaidi. Huduma hizi pia zaweza kupatikana kwa pato ndogo sana ama kwa bure kupitia bima yako ya afya kwa ajili yako na familia yako. Kwa walio tayari kujiombea huduma hizi wanaweza piga simu kwenda namba kwenda namba hiyo kwenye kadi yao ya bima na kuwajulisha ya kwamba wanahitaji kupa, kupanga miadi nao kama sivyo jisikie huru kuomba manager kesi ama daktari wako wakusaidie kuwasiliana nao marudio moja akili na mwili wako huhusianishwa husia, kutunza afya yako ya kiakili ni sehemu muhimu ya afya yako kwa ujumla mbili watu wengine wanahisi kulemewa na mikazo huzuni na mikazo mingi ya kiakili kutokana na mabadiliko ya kuhamia mahali mapya ikiwa kwa muda wote utajihisi kupitia wakati mgumu na kwamba unahitaji msaada wa ziada tambua ya kwamba haupo peke yako katika hali hiyo tatu katika jamii yako kuna nafasi na watu wanaoweza kukusaidia kusa, kusawazisha hisia mawazo na hata pia mafa, mfazaiko wako katika hali nzuri kiafya ne endapo wewe binafsi ama mtu yoyote unayemfahamu utajihisi kuwa katika hali ngumu usisite kuomba msaada meneja kesi wako na daktari wako ni miongoni mwa watu walio hapo kwa ajili ya kukusaidia